భాగ్యనగరం గణేష్ ఉత్సవాలకు సిద్ధమవుతోంది ఈ నవరాత్రులకు ఏర్పాటు చేసే వినాయకుని ప్రతిమలకు గిరాకీ అంతా ఇంత కాదు పలు రూపాల్లో వివిధ ఆకృతుల్లో పార్వతీతనయుని భక్తులు పూజిస్తూ ఉంటారు అయితే వివిధ కళారూపాల్లో ఏర్పాటు చేసే ప్రతిమలు మట్టితో కాకుండా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో తయారు చేయడం ఫ్యాషన్గా మారింది ఇప్పటికే పలు సంస్థలు మట్టి ప్రతిమలపై ప్రచారం నిర్వహించినా హైదరాబాద్లో మాత్రం లెక్కలేనని ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ బొమ్మలు అమ్మకానికి సిద్ధమయ్యాయి అసలు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ బొమ్మలతో లాభమా నష్టమా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో తయారు చేసే బొమ్మలు మనం పోటా పోటీగా ఏర్పాటు చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అనేది ఎవరికి వారే ప్రశ్నించుకోవాల్సి ఉంటుంది వాటి తయారీకి విపరీతమైన ధరలు అనవసరమైన వ్యయం అవుతుంది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ప్రతిమలు భూమిలో కరగకపోవడంతో పాటు వర్షం నీరు భూమిలో ఇంకకపోవడంతో వర్షం నీరు సముద్రాల పాలవుతుంది నిమజ్జనం సమయంలో రసాయన రంగులతో కూడిన బొమ్మలు కావడంతో నీరు కలుషితమై నీటి జీవరాశులు నశించిపోతున్నాయి అసలు మనం పండుగ జరుపుకుంటూ ఉన్నామా లేక పాపాలు చేస్తూ ఉన్నామా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మట్టితో తయారు చేసిన వినాయక విగ్రహాలు తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి వ్యయం కూడా చాలా తక్కువ మన కళాకారుల కడుపు నింపుతూ మన చేతి వృత్తులను గౌరవించడంతో పాటు వారిని ప్రోత్సహించినట్లవుతుంది కలుషిత రంగులు కాకుండా సహజసిద్ధమైన పసుపు కుంకుమలు వాడడం వల్ల ఏ ఒక్క ప్రాణికి హానికరం కలగదు మట్టిలో కలిసిపోవడం వల్ల పర్యావరణ హితానికి దోహదపడిన వారు అవుతారు నిమజ్జనంతో విగ్రహాలు పూర్తిగా మట్టిలో కలిసిపోవడంతో వర్షం నీరు భూమిలోకి ఇంకిపోయి భూగర్భ జలాలను సంరక్షించుకోవచ్చు దీని ద్వారా భావి తరాలకు ఒక భరోసాతో కూడిన సందేశాన్ని అందించవచ్చు భక్తులకు ఆధ్యాత్మికతను పంచవచ్చు మరి ఆలోచించండి నిర్ణయం మీదే మట్టి విగ్రహాలను పూజిద్దామా లేక ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ బొమ్మలతో పాపాలు చేద్దామా